हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम टू लर्नोमेनिया मैं हुसैनी सर आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल लर्न ओ मेनिया पर हमने लास्ट पार्ट में आईटीआई के बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर रहे हैं यह कोर्स के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम वन 2016 का पेपर जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आया था टू में ये स्टार्ट किया था लास्ट पार्ट में हमने लास्ट पार्ट में इस पेपर के 25 एम सॉल्व किए थे आज हम ट्वेंटी एमसीक्यू से लेकर एम नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे और ये पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए ये पेपर को स्टार्ट करते हैं हमारा ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यू है वॉट डज इट मीन बाई फ्लशिंग इन रेफ्रिजरेशन ठीक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फ्लशिंग का मतलब क्या होता है ये पूछा है वॉट डू यू मीन बाई फ्लशिंग अच्छा फ्लशिंग एक तरीका है जिससे हम सिस्टम के ट्यूबिंग्स को पूरी सिस्टम को इंटरनली साफ करेंगे नाइट्रोजन का प्रेशर डालकर ये होता है फ्लशिंग हम एक्स्ट्रा सिलेंडर लगाकर नाइट्रोजन सिलेंडर लगाकर सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर बिल्ट अप करेंगे और नाइट्रोजन के प्रेशर से हम सिस्टम के अंदर जो भी कचरा वगैरह है जो भी पॉल्यूटेंट है जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वाटर पार्टिकल्स अगर है तो ये सारी चीजें हम सिस्टम के बाहर निकालेंगे आप ये डायग्राम में देख सकते हो ये पूरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और ये नाइट्रोजन का सिलेंडर यहाँ लगाया गया है मैनीफोल्ड गेज के द्वारा सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है नाइट्रोजन का सिलेंडर अगर ये हम नाइट्रोजन का सिलेंडर का वाल खोलेंगे इसके ऊपर जो लगा हुआ टू स्टेज रेगुलेटर है अगर वो स्लोली वो वाल खोला जाए तो नाइट्रोजन का प्रेशर मैनीफोल्ड गेज में सबसे पहले जाएगा मैनीफोल्ड गेज से होकर नाइट्रोजन का प्रेशर पूरी सिस्टम में बिल्ट अप होगा और हम कंप्रेसर के ऊपर लगे हुए जो सर्विस वाल होते हैं सेक्शन सर्विस वाल एंड डिस्चार्ज सर्विस वाल वो सर्विस वाल खोल करके ठीक है दोनों सर्विस वाल को राइट आउट करेंगे और सर्विस वाल के सर्विस पोर्ट से हम नाइट्रोजन गैस को लीक करेंगे नाइट्रोजन गैस के साथ साथ सिस्टम में जितना भी पॉल्यूटेंट है वो भी रिलीज हो जाएगा ये होता है फ्लशिंग सो so, यहां पर व्हाट डज इट मीन बाय फ्लशिंग इन रेफ्रिजरेशन ऑप्शन ए दिया हुआ है पर्जिंग ऑप्शन बी दिया हुआ है इग्नाइटिंग ऑप्शन सी दिया हुआ है क्लीनिंग एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रेशराइजिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लीनिंग ठीक है साफ करना फ्लशिंग करना मतलब सिस्टम को अंदर से क्लीन करना चलिए आइए आप देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेसिकेंट इज यूज इन एच एफ सी वन ए सिस्टम जो भी सिस्टम में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134 ए रेफ्रिजरेंट चार्ज की हुई है जो भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन में उस रेफ्रिजरेटिंग मशीन में एज डेसिकेंट ड्रायर के अंदर जो डेसिकेंट रहता है नॉर्मली ड्रायर के अंदर सिलिका जल रहता है लेकिन जिसमें एच एफ सी वन ए रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करनी हो उस सिस्टम के ड्रायर के अंदर इनमें से कौन सा डेसिकेंट यूज किया जाता है पहला ऑप्शन है सिलिका जेल दूसरा ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर सीड्स और ऑप्शन डी है एक्टिवेटेड एलुमिना आप यहां पर देख सकते हैं ये ड्रायर है एच एफ सी वन की सिस्टम के लिए इसके अंदर आप देख सकते हैं डेसिकेंट है ये डेसिकेंट जो है वो सिलिका जेल नहीं है ये डेसिकेंट इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीड्स ये बहुत ही एक एक मिनरल होता है जियोलाइट इसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जियोलाइट्स के क्रिस्टल्स होते हैं और ये क्रिस्टल्स के अंदर भी बहुत माइन्यूट माइन्यूट होल्स होते हैं पोर्स होते हैं और ये पोर्स ये होल्स इतने माइन्यूट होते हैं कि ये आँख से आपको दिखेंगे भी नहीं हम लोगों को ये पोर्स आंख से नहीं दिख सकते हैं बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं इस पोर्स में से रेफ्रिजरेंट आगे जाएगी बाकी वाटर पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स ये सारी की सारी चीजें रोक ली जाएगी सो so, ये होता है मॉलिक्यूलर सीप्स और मॉलिक्यूलर सीप से भरा हुआ ये जो ड्रायर है 
ये एच एफ सी वन थर्टी फोर ए सिस्टम में यूज किया जाता है सो विच डेसिकेंट इज यूज इन एच एफ सी वन थर्टी फोर ए सिस्टम आंसर है ऑप्शन सी मोलिकुलर सीव इसको एज अ डेसिकेंट यूज किया जाता है ड्रायर के अंदर चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ नेक्स्ट एम सी क्यू है विच मटीरियल द कॉम्प्रेसर रीड आर मेड अप ऑफ ठीक है ये जो कंप्रेसर की वाल प्लेट के ऊपर सेक्शन वाल रीड और डिस्चार्ज वाल रीड होती है ये वाल रीड कौन से मटेरियल की बनी होती है इसमें से पूछा हुआ है अच्छा ये जो वाल रीड है आप पहले समझ ले ये वाल रीड खुलना बंद होना चाहिए ठीक है आपको पता होगा हाउ आर एसी प्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर वर्क तो वाल रीड को जल्दी जल्दी खुलना बंद होना होता है ये बात आप ध्यान में रखिएगा नाउ लेट सी वाल वाल जो है कॉम्प्रेसर वाल ब्रीड्स वो सबसे पहला ऑप्शन है एच एस एस की बनी हुई है हाई स्पीड स्टील की दूसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील की तीसरा ऑप्शन सी है कास्ट स्टील की एंड ऑप्शन डी है स्प्रिंग स्टील की द करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग स्टील ये जो वाल ब्रीड्स हैं उसके अंदर स्प्रिंग टेंशन होना चाहिए ठीक है द आंसर इज स्प्रिंग स्टील का तो वाल रीड जो होती है वाल प्लेट के ऊपर सक्शन वाल रीड डिस्चार्ज वाल रीड ये स्प्रिंग स्टील की बनी रहती है चलिए आइए देखते हैं द नेक्स्ट एम सी क्यू हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वॉट इज द इंडिकेशन ऑफ स्टार रेटिंग इन ए सी यूनिट आपने ऐसा स्टीकर देखा होगा एयर कंडीशनर्स के ऊपर स्प्लिट यूनिट्स के ऊपर रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर ये जो स्टीकर है ये स्टार रेटिंग बताता है अब यहाँ क्वेश्चन है कि ये जो स्टार रेटिंग यहाँ बताता है ये किस चीज से रिलेटेड है ठीक है ये जो स्टार रेटिंग्स हैं ये स्टार रेटिंग्स हमें मशीन की एनर्जी सेविंग्स बताता है ये बताता है कि ये मशीन कितनी एनर्जी सेव करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव करेगी ठीक है सो जितनी कम स्टार रेटिंग होगी मशीन की वो मशीन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंजम्पन करेगा अब यहाँ पर ये डायग्राम में ये जो स्टीकर है ये फोर स्टार रेटिंग वाली मशीन है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचाती होगी अगर फाइव स्टार होते तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताती ठीक है तो ये जो स्टार रेटिंग लिखी रहती है एयर कंडीशनर्स के ऊपर ये कौन सी चीज को बताती है सबसे पहला ऑप्शन है ए सेफ्टी रेटिंग है ये ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेटिंग है ये ऑप्शन सी है करंट रेटिंग बताती है या ऑप्शन डी है कैपेसिटी रेटिंग बताती है ये सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन बी एनर्जी रेटिंग सही आंसर है ठीक है ये जो स्टीकर है एनर्जी रेटिंग का स्टीकर ये हमें एनर्जी रेटिंग बताता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेटिंग मशीन की चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ डीफ्रोस्ट हीटर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में जो डीफ्रोस्ट हीटर होता है डीफ्रोस्ट हीटर का अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करनी है तो डीफ्रोस्ट हीटर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इनमें से आप कौन सी चीज को यूज करेंगे ऑप्शन ए है एम मीटर ऑप्शन बी है ओम मीटर ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर ऑप्शन डी है वॉट मीटर ठीक है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किसी भी चीज का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम यूज करेंगे ओम मीटर करेक्ट आंसर है इसका ओम मीटर ओम मीटर एक डिवाइस है जिसके जरिए हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं ओम्स में ठीक है यहाँ पर ये जो डायग्राम में दिख रहा है दिस इज मल्टी ये मल्टीमीटर के द्वारा हम ओम्स चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं इसे हम डायल पर रेजिस्टेंस के डायल पर इसे इसका डायल जो है वो हमें रेजिस्टेंस पर सेट करना होगा और फिर हम रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे इसके प्रोब्स को यूज करके ये क्लैम्प ऑन मीटर है इसके डायल पर भी हम अगर रेजिस्टेंस पर सेट करेंगे इसके डायल को फिर हम क्लैम्प ऑन मीटर में भी यहाँ पर प्रोब्स लगाकर मेजरिंग प्रोब्स लगाकर टेस्टिंग प्रोब्स लगाकर रेजिस्टेंस किसी भी चीज का चेक कर सकते हैं हमें स्क्रीन के ऊपर ये जो डिजिटल स्क्रीन है यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी ओम्स में 
तो ये मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में जो था मल्टीमीटर था नहीं ओम मीटर लिखा हुआ है सो ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं पहला लिखा हुआ था ए एम मीटर एम मीटर ये डिवाइस से हम करंट चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस नहीं ऑप्शन सी लिखा हुआ है वोल्ट मीटर इससे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस नहीं तीसरा डी लिखा हुआ था यहाँ पर वॉट मीटर वॉट मीटर से हम पावर चेक कर सकते हैं पावर कंजम्पन चेक होता है रेजिस्टेंस नहीं सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओम मीटर चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम की तरफ ये है हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फॉर रिमूविंग स्क्रैचेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाल प्लेट देखिए ये कॉम्प्रेसर की वाल प्लेट है अलग अलग डिजाइन की वाल प्लेट आती है ठीक है तो कॉम्प्रेसर की वाल प्लेट कुछ समय के बाद कुछ सालों के बाद वाल प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे स्क्रैचेस आ जाते हैं ठीक है स्क्रैचेस को अगर तुम्हें हटाना है रिमूव करना है तो उस प्रोसेस का नाम पूछा हुआ है जिसके जरिए स्क्रैचेस रिमूव किए जाते हैं प्रोसेस का नाम पूछा हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है रबिंग करके ऑप्शन बी है टकिंग करके टकिंग प्रोसेस का नाम है ऑप्शन सी दिया हुआ है लैपिंग करके लैपिंग भी प्रोसेस का नाम है डी दिया हुआ है क्लीनिंग करके ठीक है यहाँ पर वाल प्लेट के ऊपर लगी हुई बारीक बारीक स्क्रैचेस निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो है लैपिंग लैपिंग करके वाल प्लेट हेड प्लेट की लैपिंग करके उनके ऊपर लगे हुए बारीक बारीक माइन्यूट स्क्रैचेस हम निकाल सकते हैं ठीक है और लैपिंग करने के लिए एक बात याद रखिए हम लैपिंग कंपाउंड या रबिंग कंपाउंड यूज करते हैं वॉल प्लेट को लैप करने के लिए ये एक तरह का एब्रेसिव कंपाउंड आता है वो कंपाउंड के जरिए हम वॉल प्लेट को हेड प्लेट को लैप कर सकते हैं सैंड पेपर वगैरह से आपको लैपिंग नहीं करनी नहीं तो और स्क्रैचेस हो जाएंगे सो लैपिंग के लिए रिमेंबर लैपिंग कंपाउंड और यू कैन से रबिंग कंपाउंड यूज किया जाता है चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है What measurements the tong tester is used to take? ये देखिए एक दो स्लाइड्स पहले भी ये आया था ये है टोंग टेस्टर ये टोंग टेस्टर पूछा हुआ है टोंग टेस्टर यूज करके आप किन चीजों का मेजरमेंट ले सकते हो पहला है आर पी एम मोटर का आर पी एम मोटर का रोटेशन मोटर का रेवोल्यूशन पर मिनट नो इससे हम आर पी एम मेजर नहीं कर सकते बी ऑप्शन है वोल्ट इससे वोल्ट चेक हो सकता है सी है फ्रीक्वेंसी इससे इलेक्ट्रिक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेक की जा सकती है एंड डी ऑप्शन है एयर वेलोसिटी ठीक है तो इनमें से कौन सी चीज ये वोल्ट मीटर हम यूज करके चेक कर सकते हैं इसका आंसर है वोल्ट्स ठीक है हम ये वोल्ट मीटर से वोल्ट्स चेक कर सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज कितना है ठीक है वोल्ट चेक किया जा सकता है इससे हम आरपीएम ने नहीं चेक कर सकते हैं मोटर का इससे हम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नहीं चेक कर सकते इससे हम एयर वेलोसिटी नहीं चेक कर सकते ये सब चेक करने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बट क्लैम ऑन मीटर या टोंग टेस्टर जिसको कहते हैं टोंग टेस्टर से हम इनमें से सिर्फ वोल्ट को चेक कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच प्रोसेस मेक्स द कॉपर ट्यूब्स टू बेंड इजीली ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कॉपर ट्यूब्स को इजीली बेंड कर सकते हैं कॉपर ट्यूब सॉफ्ट हो जाती है ताकि उसके उसे हम इजीली बेंड कर पाए जब भी रिक्वायरमेंट हो ठीक है आपने देखा होगा कॉपर ट्यूब्स जो है वो हम इजिली बैंड कर सकते हैं या तो स्प्रिंग ट्यूब बेंडर से या मैकेनिकल ट्यूब बेंडर से इजीली कॉपर की ट्यूब्स बेंड हो जाती है तो वो कुछ प्रोसेस से पास की हुई ट्यूब रहती है तब जाके वो इतनी इजीली बेंड होती है थोड़ा मेटल को सॉफ्ट बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम पूछा हुआ है ऑप्शन ए है सोल्डरिंग ऑप्शन बी है अनिलिंग ऑप्शन सी है टेम्परिंग ऑप्शन डी है हार्डनिंग The correct answer is option B, annealing. 
अनिलिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट करके जो कॉपर है उसको कॉपर की जो ट्यूब है उसको स्लोली ठंडा करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसे स्लोली फिर ठंडा किया जाता है ज्यादा समय लगाया जाता है ठंडा करने के लिए तब जाके ये कॉपर की ट्यूब सॉफ्ट बनती है ठीक है सो so, अनिलिंग नाम का एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये कॉपर की ट्यूब्स जो है वो थोड़ी सॉफ्ट बनती है जिससे कि काम करने में आसानी होती है बेंड करने में आसानी होती है चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वॉट इज द नेम ऑफ फैन मोटर टाइप यूज इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर आप ये देख सकते हो ऐसी लगी रहती है मोटर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में इवेपरेटर के पास क्वेश्चन है कि ये जो मोटर है ये फ्रॉस्ट फ्री की मोटर इनमें से किस टाइप की रहती है ऑप्शन ए है क्या ये मोटर पीएससी मोटर है ऑप्शन बी है क्या ये मोटर सीआरएस मोटर है ऑप्शन सी है ये क्या ये मोटर शेडेड पोल है ऑप्शन बी है क्या ये मोटर स्प्लिट फेज है द आंसर इज ऑप्शन सी ये जो मोटर होती है ये शेडेड पोल मोटर होती है सो so, ये याद रखिएगा शेडेड पोल मोटर जो फ्रॉस फ्री रेफ्रिजरेटर में लगती है चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर जो सॉफ्ट सोल्डर है आप ये फिगर में देख सकते हो ये सो, ये सॉफ्ट सोल्डर का वायर है ठीक है ये सॉफ्ट सोल्डर खास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सोल्डरिंग करने के लिए यूज किया जाता है इसे सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं तो ये जो सॉफ्ट सोल्डर जो ये वायर है ये किसका बना हुआ है सबसे पहला है ऑप्शन ए लेड एंड टिन का बना हुआ है ऑप्शन बी जिंक एंड कॉपर का ऑप्शन सी है सिल्वर एंड कॉपर एंड ऑप्शन डी है फॉस्फरस एंड कॉपर द करेक्ट आंसर इज ए लेड एंड टिन जो सॉफ्ट सोल्डर है वो किन दो चीजों को मिला करके बनाया जाता है लेड और टिन चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ये है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू वेयर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड ये यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं चारों चार ऑप्शंस कुछ प्रोसेसेस हैं सबसे पहला ए प्रोसेस है गैस वेल्डिंग बी है आर्क वेल्डिंग सी है सोल्डरिंग एंड डी है ब्रेजिंग तो ये चार प्रोसेस में ऐसा कौन सा प्रोसेस है वो प्रोसेस करने के टाइम पर हम इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे आप ये फिगर में देख सकते हो ये फिगर में एक आदमी आर्क वेल्डिंग कर रहा है ठीक है आर्क वेल्डिंग के टाइम पर ये जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड यूज दिस इज इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड इस तरह का इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है आर्क वेल्डिंग के समय सो so, क्वेश्चन था वेर इलेक्ट्रोड आर यूज तो इलेक्ट्रोड कब यूज करेंगे आर्क वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स यूज किए बिना नहीं हो सकती ठीक है गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड्स की जरूरत ही नहीं है सोल्डरिंग करने के टाइम पे हमें सॉफ्ट सोल्डर की जरूरत है इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं है ब्रेजिंग करने के टाइम पे हमें ब्रेजिंग रॉड्स की जरूरत है इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रोड्स की जरूरत सिर्फ आर्क वेल्डिंग करने के टाइम पर पड़ती है सो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो अपना सही आंसर होगा चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द एंगल ऑफ स्लॉट लिप एट फ्लेरिंग ब्लॉक देखिए ये फिगर में हमें फ्लेरिंग ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पर फ्लेरिंग ब्लॉक या फ्लेरिंग बार कहते हैं जिसे ये फ्लेरिंग योग है ये ट्यूब कटर है ये डी बोरिंग टूल है हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लेरिंग ब्लॉक का फ्लेरिंग ब्लॉक का जो स्लॉट लिप है उसका एंगल पूछा हुआ है एंगल हमें बताना है अच्छा देखिए ये फ्लेरिंग ब्लॉक फ्लेरिंग ब्लॉक के ऊपर अलग अलग ट्यूब की साइज के हिसाब से होल्स बने रहते हैं और ये होल आप फिगर में देख सकते हो थोड़ा आगे मुंह के पास एकदम एच के पास ऊपर सतह के ऊपर थोड़ा चैम्फर्ड है थोड़ा चैम्फरिंग किया हुआ है वो चैम्फरिंग जो किया हुआ है उसको स्लॉट लिप कहते हैं तो वो जो एंगल है स्लॉट लिप का चैम्फरिंग का वो एंगल कितने डिग्रीज का होता है ये पूछा हुआ है ठीक है 
वो एंगल होता है 45 डिग्रीज का 45 डिग्रीज का ताकि जब आप ट्यूब अंदर रखकर फ्लेयरिंग करो तो फ्लेयरिंग का एंड जो है ट्यूब का वो बराबर 45 डिग्रीज पर आना चाहिए ताकि फ्लेयर फिटिंग करने में आसानी हो और आपका फ्लेयरिंग जॉइंट लीक प्रूफ हो सो so, ये चैम्परिंग जो है फ्लेयरिंग ब्लॉक पर बनी हुई ये इंपॉर्टेंट है ये स्लॉट लिप जिसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है और ये कितनी डिग्रीज पर बने रहते हैं 45 डिग्रीज पर सो व्हाट इज द एंगल ऑफ स्लॉट लिप एट फ्लेयरिंग ब्लॉक द एंगल इज 45 डिग्रीज 30 डिग्रीज ऑप्शन ए सी 60 डिग्रीज ऑप्शन बी 75 डिग्रीज और तीनों रॉन्ग है द करेक्ट आंसर इज बी 45 डिग्रीज चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाटर इज यूज्ड एज डैश एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है आपने पढ़ी होगी एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं वाटर रहता है सिस्टम के अंदर वो वाटर का काम क्या है वो वाटर का काम क्या है किस लिए यूज किया जाता है सिस्टम के अंदर वाटर ठीक है अब एब्जॉर्प्शन सिस्टम में आपको मालूम है जनरेटर होता है कंडेंसर होता है इवेपरेटर होता है इकोनोमाइजर भी हो सकता है ठीक है ये है एब्जॉर्बर यहाँ पर ये जनरेटर कंडेंसर इवेपरेटर यहाँ दिखाया हुआ है एक्सपेंशन डिवाइस बीच में है ये जो एब्जॉर्बर है ये एब्जॉर्बर के अंदर वाटर होता है और ये वाटर का काम है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना ये वाटर हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ये वाटर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर सर्कुलेट करता है वाटर और नाइट्रोजन सिस्टम में आपको ये बेटर मालूम होगा तो वाटर यूज होता है एब्जॉर्बर के अंदर और वाटर का काम है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर और अपने अंदर नाइट्रोजन को डिजोल्व कर लेना तो यहां पर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में पूछा हुआ है वाटर किस लिए यूज किया जाता है ऑप्शन ए है प्रेशराइजिंग एजेंट के तौर पर वाटर यूज किया जाता है ऑप्शन बी है कूलिंग मीडियम के तौर पर ऑप्शन सी है रेफ्रिजरेंट के तौर पर रेफ्रिजरेंट के तौर पर तो है नहीं क्योंकि वॉटर थोड़ी गर्मी लेता है गर्मी देता है एब्जॉर्प्शन सिस्टम में ठीक है एब्जॉर्प्शन सिस्टम में तो हीट ट्रांसफर हीट लेने देने का काम तो अमोनिया करती है सो so, ये नहीं हो सकता लास्ट वाला है एब्जॉर्बेंट यस द करेक्ट आंसर इज दी वाटर को एज एन एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं क्योंकि वो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके डिजोल्व कर देता है अमोनिया को सो so, इसका आंसर है ऑप्शन डी एब्जॉर्बेंट के तौर पर यूज करते हैं वॉटर को चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वाई सी एफ सी ट्वेल्व इज नॉट यूज नाव डेज एज ए रेफ्रिजरेंट सी एफ सी ट्वेल्व जो है सी एफ सी ट्वेल्व को या आर ट्वेल्व कह सकते हो इसे आजकल रेफ्रिजरेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं उससे इज इंट इट कौन सा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सी एफ सी ट्वेल्व से होता है ओजोन लेयर बिगड़ता है ठीक है सी एफ सी ट्वेल्व से बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो हुआ है वो है ओजोन लेयर को खराब करना चलिए यहाँ ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन ए है इनस्टेबल होती है सी एफ सी ट्वेल्व मतलब स्टेबल नहीं होती है ठीक है कभी ब्रेकअप हो जाना कभी कैसे बिहेव करना कभी कैसे बिहेव करना ये है इनस्टेबल का मतलब नहीं ये गलत है सी एफ सी ट्वेल्व स्टेबल होती है इनस्टेबल नहीं होती है कोई भी तापमान पर ऑप्शन बी है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हाँ थोड़ा सा सी एफ सी ट्वेल्व ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी कर सकती है नेक्स्ट वन इज ओजोन डिप्लीशन यस सी एफ सी ट्वेल्व इसमें क्लोरीन होता है सी एफ सी ट्वेल्व ही रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के अर्थ के आजू बाजू जो ओजोन का लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने में सी एफ सी ट्वेल्व का सबसे बड़ा हाथ है सो so, यस yes, सी ऑप्शन मुझे तो सही लग रहा है अभी तक ओजोन डिप्लीशन इसीलिए सी एफ सी ट्वेल्व आजकल यूज नहीं की जा रही है एज अ रेफ्रिजरेंट 
अच्छा डी ऑप्शन भी देख लेते हैं लो लैटन हीट वैल्यू सी एफ सी ट्वेल्व की लैटन हीट वैल्यू कम है इसीलिए उसको एज अ रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा नहीं डी भी गलत है सी एफ सी ट्वेल्व की लैटन हीट वैल्यू भी अच्छी थी बट सी एफ सी ट्वेल्व जो है वो ओजोन डिप्लीशन की वजह से सी एफ सी ट्वेल्व पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से बैन लगा दिया गया सो सी एफ सी ट्वेल्व आज कल रेफ्रिजरेंट एज अ रेफ्रिजरेंट क्यों यूज नहीं की जा रही है आंसर इज सी बिकॉज ओजोन डिप्लीशन करती है सी एफ सी ट्वेल्व ये आंसर जो था वो गलत था ये आंसर गलत है डी आंसर भी गलत है सिर्फ सही है ओजोन डिप्लीशन की वजह से सी एफ सी ट्वेल्व आज कल यूज नहीं होती चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच रेफ्रिजरेंट इज नॉट इन ग्रुप ऑफ ग्रीन रेफ्रिजरेंट इनमें से ऐसी कौन सी रेफ्रिजरेंट है जिसको ग्रीन रेफ्रिजरेंट ग्रीन रेफ्रिजरेंट मतलब वो सारी रेफ्रिजरेंट जो एनवायरमेंटली सेफ हो जो एनवायरमेंट को हार्म न करे जो एनवायरमेंट में प्रदूषण न फैलाए ऐसी रेफ्रिजरेंट को ग्रीन रेफ्रिजरेंट कहते हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी रेफ्रिजरेंट है जो ग्रीन रेफ्रिजरेंट नहीं है नहीं है पूछा हुआ है क्या आप सब रेफ्रिजरेंट के नाम ए बी सी डी आपके सामने है नंबर्स क्या आप देख के मुझे बता सकते हैं कौन सी रेफ्रिजरेंट ग्रीन रेफ्रिजरेंट नहीं है जो हार्म करती है एटमोसफियर को हमने जस्ट इसके आगे देखा था यस yes, आप सही है ऑप्शन ए आर ट्वेल्व आर ट्वेल्व ग्रीन रेफ्रिजरेंट नहीं हो सकती बिकॉज आर ट्वेल्व मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को खराब करने में और इसका हाथ है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में भी सो द आंसर इज आर ट्वेल्व ये ग्रीन रेफ्रिजरेंट नहीं है चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है नेम द टाइप ऑफ रिवेट यूज टू अवॉइड प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ये देखिए ये एक रिवेट है ये भी एक रिवेट है क्वेश्चन है ऐसा कौन सा रिवेट है जो रिवेट यूज किया जाता है ताकि उसका जो हेड है वो सरफेस के बाहर जॉब का जो सरफेस है उसके बाहर हेड प्रोजेक्ट आउट न हो हेड जो है वो फेज में हो जाए जो जॉब है उसके सरफेस के साथ ठीक है जॉब का जो सरफेस है उससे बाहर इसका हेड उठा हुआ नहीं होना चाहिए अंदर फ्लश हो जाना चाहिए ठीक है तो आप मुझे बताइए देखिए ये है काउंटर संक हेड और ये है राउंडेड हेड ये भी रिवेट है ये भी वही साइज का रिवेट है अब आपको जॉब के सरफेस के साथ फ्लश करना है रिवेट कुछ इस तरह लगाना है तो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा रिवेट आप यूज करेंगे पहला है टेन मैं सेकेंड वाला है फ्लैट हेड थर्ड वाला है राउंड हेड फोर्थ वाला डी ऑप्शन है काउंटर संक द आंसर इज काउंटर संक ये जो ये शेप का जो हेड है ऐसे स्लांटिंग है और ऊपर से फ्लैट इसको कहते हैं काउंटर संक ये काउंटर संक हेड आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो हेड है वो फ्लश हो जाएगा जॉब के सरफेस के साथ आपको बाहर उठा हुआ या बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा मतलब जॉब के सरफेस के बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा डिस्टर्ब नहीं करेगा दूसरी चीजों को अगर ये हेड यूज करें हम तो ये हम इसे कितना भी पीट ले मार ले ये जॉब के सरफेस के साथ इसका हेड जो है वो फ्लश करेगा ही नहीं तो अगर आपको जॉब के सरफेस से ज्यादा ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करना है हेड को फ्लश में रखना है जॉब का सरफेस और रिवेट का हेड तो आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला हेड काउंटर संक हेड चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच कंडेंसर फिंस गिव बेटर हीट ट्रांसफर देखो कंडेंसर के ऊपर इवेपरेटर के ऊपर जो ट्यूबिंग्स लगी होती है वो हमेशा कॉपर की रहती है आजकल एल्यूमिनियम की ट्यूबिंग्स भी इस्तेमाल होनी स्टार्ट हो चुकी है ठीक है तो ज्यादातर कॉपर की या एल्यूमिनियम की लेकिन ये जो ऊपर फिंस दिखाई दे रही है ये फिंस हमेशा कौन से मटेरियल की बनी रहती है ये क्वेश्चन है जो कंडेंसर के ऊपर सीधी सीधी फिंस है जिससे एयर पास होके जाती है हीट ट्रांसमिशन करती है 
ये फेंस कौन से मटेरियल की होना चाहिए द आंसर इज एल्यूमिनियम फेंस जो है वो हमेशा एल्यूमिनियम की बनी रहती है द रीजन इज इसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो हीट को रेडिएट जल्दी करता है ठीक है एल्यूमिनियम से हीट रेडिएट हीट जल्दी दे दी जाएगी आजू बाजू के वातावरण को इसीलिए हीट रेडिएशन करना जल्दी हो आसानी से हो इसीलिए फिंस जो है वो हमेशा एल्यूमिनियम ये मेटल की बनी रहती है चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वेर इज दूमुलेटर लोकेटेड इन अ रेफ्रिजरेटर से सपोजिंग ये रेफ्रिजरेटर की पूरी वेपर कंप्रेशन साइकिल है ये कंप्रेसर यहाँ से निकलती हुई डिस्चार्ज लाइन ये कंडेंसर कंडेंसर के बाद यहाँ पर ड्रायर ड्रायर के बाद ये है एक्सपेंशन डिवाइस और रेफ्रिजरेटर है इसीलिए एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर कैपिलरी यूज हुई है ये कैपिलरी का दूसरा जो सिरा है वो इवेपरेटर के अंदर खुला हुआ है ये है इवेपरेटर की ट्यूबिंग ये इवेपरेटर की जो ट्यूबिंग आउटलेट है वहाँ पर लगता है एक्यूमुलेटर देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है एक्यूमुलेटर मतलब सक्शन लाइन में इवेपरेटर की आउटलेट पर सक्शन लाइन में एंड अगेन सक्शन लाइन रिटर्न टू दी कॉम्प्रेसर अब मुझे ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम में अभी नहीं जाना है डिटेल में इसके लिए पूरे दो तीन पार्ट्स लगते हैं ये सिस्टम को समझने के लिए तो हम अभी डिटेल में नहीं जा सकते हैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वेयर इज दी एक्यूमुलेटर लोकेटेड तो एक्यूमुलेटर हमें कहाँ मिला है इवेपरेटर की आउटलेट पर या कह सकते हैं सक्शन लाइन में चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या ऑप्शन है हमारे पास ए है लिक्विड लाइन नहीं ये लिक्विड लाइन नहीं है दूसरा ऑप्शन है डिस्चार्ज लाइन नहीं ये वाली लाइन डिस्चार्ज लाइन भी नहीं है डिस्चार्ज लाइन तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में होती है नो बी वन इज आल्सो रॉन्ग सी वाला इवेपरेटर आउटलेट यस ये हो सकता है इवेपरेटर की आउटलेट पर मफलर लगा हुआ चलो डी वाला देख लेते हैं बिफोर द इवेपरेटर इवेपरेटर के पहले क्या इवेपरेटर के पहले कहीं पर लगा हुआ है एक्यूमुलेटर नो एक्यूमुलेटर कहाँ लगा हुआ है इवेपरेटर की आउटलेट पर मतलब ऑप्शन सी इवेपरेटर आउटलेट सही है वेयर इज दूमुलेटर लोकेटेड इन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में एक्यूमुलेटर कहाँ लोकेट होता है कहाँ लोकेटेड होता है आंसर इज इवेपरेटर की आउटलेट पर अगर सक्शन लाइन होता तो भी आंसर सक्शन लाइन होता तो आंसर सक्शन लाइन भी लिख सकते थे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच टाइप ऑफ कंडेंसर इज यूज विथ रेफ्रिजरेटर जो रेफ्रिजरेटर होता है रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंडेंसर ज्यादातर यूज होता है आप ये देख सकते हो कंडेंसर ट्यूबिंग की पूरी बैंक लगी हुई है पीछे ये कौन सा कंडेंसर है एयर कूल्ड और एयर कूल्ड में भी ये वाला कंडेंसर कौन सा है नेचुरल ड्राफ्ट एयर कूल्ड हमने पंखे की मदद से हवा नहीं फेंकी दिस इज नेचुरल ड्राफ्ट एयर कूल्ड कंडेंसर नेचुरल ड्राफ्ट अच्छा आजकल की मशीन में ये जो कंडेंसर की ट्यूबिंग है ये साइड बॉडी के अंदर की तरफ आती है जो रेफ्रिजरेटर की साइड बॉडी होती है उसके अंदर की तरफ ये ट्यूबिंग कंडेंसर की लगी रहती है बट देन ऑल्सो इट इज नेचुरल ड्राफ्ट इट इज नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर आराम से हवा लगती है बॉडी को और कंडेंसर अपना काम करता है रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करने का सो so, इनमें से कौन सी तरह का कंडेंसर लेटर सी रेफ्रिजरेटर में लगता है पहला ऑप्शन दिया हुआ है इवेपरेटिव टाइप कंडेंसर नहीं पानी वानी थोड़ी होता है इसमें इवेपरेटिव टाइप में पानी और हवा दोनों की जरूरत पड़ती है ऑप्शन बी है वॉटर कूल्ड नहीं वॉटर कूल्ड कंडेंसर नहीं है ये तो एयर कूल्ड कंडेंसर है ऑप्शन सी है फोर्स कन्वेक्शन पंखे से हवा से पंखे की मदद से हवा से ठंडा होने वाला दैट इज फोर्स कन्वेक्शन ठीक है ये कंडेंसर फोर्स कन्वेक्शन नहीं होता पंखे की जरूरत नहीं है एंड ऑप्शन डी है नेचुरल कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन मतलब नेचुरल हवा के झोंके लगेंगे कंडेंसर और कंडेंसर ठंडा होगा 
So the answer is the natural convection. Natural convection. चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट हीट एडेड और एक्सट्रैक्टेड इज नोन एज डैश जब कोई चीज स्टेट चेंज करती है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो या सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में जब स्टेट चेंज होता है तो कौन सी हीट उसे दी जाती है या उसमें से निकाली जाती है जब स्टेट चेंज हो रहा है टेम्परेचर वही रहना चाहिए सो so, ऐसी हीट जो देने से या निकालने से स्टेट चेंज हो जाता है किसी बॉडी का बट टेम्परेचर वही रहता है ऐसी हीट को कहा जाता है लैटेंट हीट लैटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट टेम्परेचर सेम रहेगा खाली स्टेट चेंज हो जाएगा सॉलिड होगा तो लिक्विड बन जाएगा लिक्विड होगा तो सॉलिड बन जाएगा वगैरह वगैरह सो आंसर शुड बी लैटेंट हीट लेट सी ऑप्शन ए है सुपर हीट नो सुपर हीट देने से निकालने से स्टेट चेंज नहीं होता ऑप्शन बी है लैटेंट हीट ये आंसर सही है ऑप्शन बी चलिए देख लेते हैं आगे सी है स्पेसिफिक हीट नो ये स्पेसिफिक हीट जो है वो निकालने देने से लेने से कोई स्टेट चेंज नहीं होता किसी सब्सटेंस का डी है सेंसिबल हीट ये निकालने देने से तो टेम्परेचर चेंज होता है सेंसिबल हीट देने से या निकालने से किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा स्टेट चेंज नहीं होगा सो द आंसर इज लैटेंट हीट लैटेंट हीट देने से या निकालने से किसी बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है टेम्परेचर वही बना रहता है चलिए आइए देखते हैं द नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वॉट इज द मंथली पावर कंजम्पन ऑफ अन सेवेंटी लीटर रेफ्रिजरेटर एक वन सेवेंटी लीटर्स का रेफ्रिजरेटर है वन सेवेंटी लीटर्स मतलब रेफ्रिजरेटर की जो अंदर की स्पेस है उसका वॉल्यूम वन सेवेंटी लीटर्स अब वन सेवेंटी लीटर्स अगर रेफ्रिजरेटर है मतलब ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होगा कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर वाला वन सेवेंटी लीटर्स ठीक है तो एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर डीसी रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर 170 लीटर्स का क्वेश्चन है कि एक महीने में ये रेफ्रिजरेटर कितना यूनिट्स पावर कंज्यूम करेगा तो ऐसे छोटे वाले रेफ्रिजरेटर याद रखना एज ऑन एवरेज एवरेज के हिसाब से पर डे वन यूनिट या वन यूनिट से भी कम इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करते हैं पूरे 24 घंटे में ठीक है वन यूनिट या उससे भी कम पावर कंज्यूम करते हैं तो वन यूनिट के हिसाब से अगर मैं वन यूनिट गिनूं तो एक महीने में 30 दिन में कितनी यूनिट्स हो गई 30 यूनिट्स तो आंसर अराउंड 30 यूनिट्स होना चाहिए लेटेस्ट सी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन है थर्टी यूनिट्स बी ऑप्शन सिक्सटी यूनिट्स सी ऑप्शन है वन ट्वेंटी पावर कंजम्पन होता है D है 240 यूनिट्स पावर कंजम्पन करेगा रेफ्रिजरेटर द करेक्ट आंसर इज 30 यूनिट्स छोटा रेफ्रिजरेटर 170 सेवेंटी लीटर्स का पूरा महीना आप चलाएंगे 30 यूनिट्स पावर कंज्यूम करेगा चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वॉट इज द कलर कोड ऑफ अमोनिया सिलेंडर ठीक है यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन है अमोनिया का जो सिलेंडर होता है अमोनिया का सिलेंडर सी हर रेफ्रिजरेंट जो सिलेंडर में भरी जाती है सिलेंडर के कलर से ही अंदर भरी हुई रेफ्रिजरेंट को पहचाना जाता है जिसे हम कहते हैं सिलेंडर कलर कोडिंग ठीक है आर ट्वेंटी टू के लिए अलग सिलेंडर का कलर कोड होगा आर वन थर्टी फोर ए के लिए अलग सिलेंडर का कलर कोड होगा अमोनिया आर उसके लिए सिलेंडर का कॉलर कोड भी अलग होगा सो so, यहाँ यही पूछा हुआ है अमोनिया जो सिलेंडर में भरी जाती है वो सिलेंडर का कलर कोड क्या होना चाहिए ऑप्शन दिया हुआ है सिग्नल रेड ऑप्शन बी दिया हुआ है लाइट ब्लू ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रीन ऑप्शन डी दिया हुआ है वाइट द करेक्ट आंसर इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सिग्नल रेड ठीक है सिग्नल रेड भी हो सकता है या सिल्वर भी हो सकता है सो so, अमोनिया में थोड़ा प्रॉब्लम है इट कैन बी सिल्वर इट कैन बी सिग्नल रेड 
या तो सिल्वर कलर या सिग्नल रेड कलर यहाँ ऑप्शन में सिग्नल रेड कलर दिया हुआ है तो हम सिग्नल रेड कलर ही लिखेंगे ठीक है एनहाइड्रस अमोनिया है या किस तरह का अमोनिया है उसके हिसाब से दो सिलेंडर कलर कोड्स हैं सो so, यहाँ पर अगर सिल्वर होता तो मैं सिल्वर भी लिख सकता था एज एन ऑप्शन यहाँ पर सिग्नल रेड है तो हम सिग्नल रेड कलर लिखेंगे सी ये अमोनिया का सिलेंडर तो ठीक है रेड कलर का है सिग्नल रेड कलर का राइट रेड ये जो अमोनिया का सिलेंडर आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर एंड रेड कलर दोनों इसके ऊपर मारे हुए हैं दोनों कलर कोडिंग है इसके ऊपर सो so, या तो पूरा ऐसा रेड होगा या सिल्वर एंड रेड का मिक्सचर हो सकता है या सिर्फ सिल्वर हो सकता है सिल्वर का मतलब भी अमोनिया ही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है बहुत इजी है विच प्रेशर द गेज इंडिकेट्स एज जीरो हमारी फील्ड में जो हम गेज यूज करते हैं ठीक है प्रेशर गेज हुआ कंपाउंड गेज हुआ देखिए ये डायग्राम में ये कंपाउंड गेज है ये मैनीफोल्ड के ऊपर लगा हुआ ये जो है प्रेशर गेज है क्वेश्चन पूछा हुआ है जब प्रेशर गेज जो है जीरो रीडिंग पर होता है तो प्रेशर गेज कब जीरो रीडिंग पर होगा ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं तो अब ज्यादा समझ में आएगा ऑप्शन है वैक्यूम प्रेशर पर अगर प्रेशर गेज जीरो पर होता है तो हमें वैक्यूम बता रहा है वैक्यूम प्रेशर बता रहा है सही है क्या नहीं वैक्यूम तो इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में या माइक्रॉन्स में मेजर किया जाता है ठीक है जीरो के नीचे की रीडिंग जीरो नहीं होती बी वाला ऑप्शन है क्रिटिकल प्रेशर बताता है जब प्रेशर गेज जीरो पीएसआईजी शो करेगा तो वो क्रिटिकल प्रेशर बता रहा होता है रेफ्रिजरेंट का नो एब्सोल्यूट प्रेशर बता रहा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब गेज प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एब्सोल्यूट प्रेशर बनता है सो so, जब गेज प्रेशर जीरो रीडिंग बताता है तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता द लास्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है जैसे ही हम गेज निकालते हैं सपोजिंग तुम काम करने के टाइम पे आपको का जरूरत पड़ी आपने गेज निकाला बॉक्स में से गेज आप देखेंगे तो गेज जीरो रीडिंग पर होगा गेज की जो जीरो रीडिंग है वो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है जीरो पर तो गेज की रीडिंग जीरो पर कब होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जैसे ही उसके अंदर हम प्रेशर भरेंगे मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जैसे ही रीडिंग बढ़ेगी जीरो से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी गेज का पॉइंटर सो so, अगर गेज जो है वो जीरो रीडिंग बता रहा है जीरो रीडिंग कब बताएगा गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है प्रेशर किसी सिस्टम का तो वो वैक्यूम में रीडिंग चली जाएगी जीरो से नीचे माइनस इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में अगर प्रेशर ज्यादा है किसी सिस्टम में एटमोस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा है तो जीरो के ऊपर रीडिंग जाएगी पॉजिटिव की तरफ पाउंड पर स्क्वेयर इंच में so this is what zero pressure on the gauge corresponds to it corresponds to atmospheric pressure chaliye dekhte hain the next mcq next mcq hai what is the boiling temperature of hc blend hydrocarbon blend jo hai blend matlab mixture hydrocarbon ka mixture aapko malum hai propane and isobutane propane r290 आइसोब्यूटेन आर सिक्स हंड्रेड ए ये दोनों को मिक्स करके जो एच सी का ब्लैंड बनाया जाता है नॉर्मल एटमोस्फियरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर उस एच सी ब्लैंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है कितने टेम्परेचर पे एच सी ब्लैंड जो है वो बॉइल होने लगता है दी आंसर यर इज गिवेन एज ए माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होती है एच सी ब्लैंड की बी आंसर दिया हुआ माइनस टेन डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होती है एच सी ब्लैंड की सी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होती है या डी ऑप्शन दिया हुआ माइनस थर्टी वन डिग्री सेल्सियस एच सी ब्लैंड की बॉइलिंग पॉइंट है The answer is एच सी ब्लैंड की बॉइलिंग पॉइंट होती है माइनस थर्टी वन डिग्री सेल्सियस माइनस थर्टी वन डिग्री सेल्सियस 
के आसपास एच सी ब्लेंड की बॉइलिंग पॉइंट है आंसर इज माइनस थर्टी वन डिग्री सेल्सियस एच सी ब्लेंड की बॉइलिंग पॉइंट माइनस थर्टी वन डिग्री सेल्सियस है अगर तापमान माइनस थर्टी वन डिग्री से अगर बढ़ा तो एच सी ब्लेंड बॉइल हो जाएगी माइनस थर्टी वन डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होने लगती है एच सी ब्लेंड चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेसर रनिंग कंटिन्यूसली इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्रेसर को कंटिन्यूसली चलने को मजबूर कर रहा है जो कंप्रेसर को कंटिन्यूसली चला रहा है कौन सा इनमें से ऐसा कॉम्प्रेसर होगा जो कॉम्प्रेसर को कंटिन्यूसली चलने देगा ठीक है मतलब कट आउट ही नहीं हो रहा है कंप्रेसर हमेशा कट इन ही रखता है ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या ओवरलोड प्रोटेक्टर हमेशा को कंप्रेसर को कट इन रख सकता है नो ओवरलोड प्रोटेक्टर का तो काम ही है कट आउट करना अगर कंप्रेसर ज्यादा चले या ज्यादा करंट ले तो ऑप्शन बी है डोर स्विच डोर स्विच का कॉम्प्रेसर के चलने से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है थर्ड ऑप्शन सी है टाइमर मोटर टाइमर मोटर ये थोड़ा मैं मान सकता हूँ लेकिन मैं चलो ऑप्शन डी भी ले लेता हूँ ऑप्शन डी है थर्मोस्टैट यस द आंसर इज थर्मोस्टैट अगर थर्मोस्टैट खराब है तो थर्मोस्टैट टेम्परेचर सेंस नहीं कर रहा या थर्मोस्टैट के अंदर कोई मैकेनिकल डैमेज है अगर थर्मोस्टैट की इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स खराब हो गई है तो ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर को कट इन ही रखेगा आई I मीन mean, चलने ही देगा कट आउट करेगा ही नहीं भले टेम्परेचर आ गया हो सिस्टम के अंदर सो so, इनमें से जो थर्मोस्टेट है वो ही ऐसी एक चीज है जो कंप्रेसर को लगातार चलने दे सकती है बिना कंप्रेसर को स्टॉप किए सो so, ये है फिफ्टी वन का आंसर थर्मोस्टेट आज का पेपर हम यही फिनिश करते हैं आशा करता हूँ ये पूरा पेपर पार्ट वन एंड पार्ट टू आप देखेंगे आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे आप समझने की कोशिश करेंगे मैंने मेरी पूरी कोशिश की है फिगर वगैरह के साथ आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाने की अगर तो भी आपकी कोई कुछ क्वेरीज है आपको कुछ भी पूछना है आपके कोई भी कमेंट्स है आपकी क्वेरीज और आपके कमेंट्स दे आर ऑलवेज वेलकम आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज अपने कमेंट्स पे झिझक भेज सकते हैं मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा आज का पार्ट मैं यही फिनिश करता हूं पार्ट फिनिश करने से पहले प्लीज अगेन एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को लाइक करें सी आपका वीडियोज को पूरा देखना और देखने के बाद उसे लाइक करना मेरे लिए बहुत जरूरी है तभी ही मेरी चैनल की रेटिंग बढ़ेगी सो so, आपका लाइक like मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी चैनल को सरवाइव करने के लिए ठीक है तो प्लीज ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो देखें पूरा और लाइक like भी करें दूसरी चीज होगी कि आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन दबा दें बेल आइकन दबाने से मेरी नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे लास्ट मैं मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है बस आज के लिए इतना ही मैं हुसैनी सर आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ मैं जल्द ही हाजिर रहूँगा नई वीडियो के साथ तब तक बने रहिएगा मेरे साथ थैंक यू माय स्टूडेंट्स एंड गुड बाय